az Ószövetség méltatlan képviselője lép önök elé nagy szeretettel e mai alkalommal. A magyar zsidó történelem egy évezredes együttélést mutat. 15 perc alatt ez elmondhatatlan. Sőt, zsidók előbb jelentek meg Panoniában, csak úgy, mint Erdélyben, már a római légiókkal és a római légiók következtében. Tehát magyar történelmi vonatkozásban évszázadokon át lehet beszélni zsidók jelenlétéről Magyarországon. A feladat azonban az egyházakról szól itt. A zsidó egyház, mint egyház, egy késői múlt századi alakulás, mint hogy addig a zsidókat külön etnikumként kezelték. Utalnom kell arra, hogy a zsidókkal kapcsolatos első törvény a magyar törvényhozásban Szent László korából ered. Szent István korából azonban utalnom kell arra, és annál jobban örülök, hogy ezt megtehetem, mert utalt erre a tegnapi televíziós beszélgetés szerint Benkő Samu Kolozsvári professzor úr, Szent István a fiához intézett intelmeiben a soknépű ország előnyeiről és áldásairól beszél, és éppen Benkő professzor úr tegnap hangsúlyozta ennek a tételnek a nyitott voltát, és amint helyesen mondta, a tolerancia szó abban a korban még történelmietlen lenne, én nem szeretem ezt a szót, mióta Mária Terézia tolerancia címen még az őseimtől azért is pénzt kért, hogy egyáltalán levegőt szívtak Magyarországon. De nagyon üdvözöltem a professzor urat, aki visszaemlékezéseiben két felekezett papja közötti kapcsolatban a respektus szót mondotta. Azt hiszem ez az igaz, ez a helyes, ez történetileg jó, modern és etikus, ha abból indulunk ki, hogy egymást respektáljuk. Ennek a respektusnak a történeti gyökere benne van Istvánnak fiához intézett intelmeiben a soknépi ország fiainak áldásos együttműködéséről. A magyar középkort el lehet most hagynom a pár perc alatt, mert lényegében a zsidók helyzete olyan volt, mint az akatolikusoké általában, vagy a nem sokkal ö, rosszabb, de azért rosszabb, mint a későbbi fejlődés során a nem katolikusok. Tulajdonképpen a zsidóság a reformkorral kerül olyan helyzetbe, hogy életének döntő politikai és etikus kérdéseiről már úgy szólnak, hogy cselekedeteik, magatartások igazságosá teszi a magyar nemzetbe való befogadtatásukat. Ez 1840-nel kezdődik a reformkorban, 49-ben megtörténik az első elvi jelentőségű emancipáció, amelynek akkor a szabadságharc végnapjaiban már gyakorlati konzekvenciái nem lehettek, 68-ban a valóságos második emancipáció. A Zsidó történelm folyamán azt tapasztaljuk, hogy még mindig csak emancipált zsidókról beszélek, de még nem beszélek egyházról, hogy ezek a zsidók lényeges többségükben a maguk pályáján mind kereskedő, kisebb-nagyobb mértékben. Lényegileg az ország javát és hasznát szolgálták, mert egy ország jó kereskedelem nélkül nem elképzelhető. Kiváltképpen áll ez, a kapitalizmus megindulásának a korára, amikortól fogva nagyon sok kritika érte a zsidókat, azonban azt minden ö, korrekt történeti szemléletnek el kell ismernie, hogy az ő gazdasági tevékenységük egy olyan vákuumot töltött be, amikor a németek, a görögök, a szerbek ö, 
jelenléte mellett lényegileg nem volt egy magyar polgári osztály, amely a kereskedés feladatát vállalta volna. Egy vákuumba léptek bele a szerbek is, a németek is, a görögök is, a zsidók is, amikor a kapitalizmus korában megkezdték a kereskedelmi tevékenységet, amely később nagyarányú gazdasági vállalkozásokhoz vezetett. Persze a világ egyetlen kapitalistája sem szent. Sem a zsidó, sem a nem zsidó. Mi történt ez? A szegény ember természetes módon és nyilvánvalóan érezte ennek a rendszernek a hátrányait és hibáit, és egyszerű volt itt olyan vonalat húzni, hogy ez nem egy gazdasági rendnek a hátránya, amely a kisembert, a szegény embert sújtja, hanem ez zsidó bűnökből ered. Ez abban a korban volt, mondjuk a millénium korában, amikor volt egy fényes zsidó középosztály, de emellett volt egy zsidó nagyon szegény társaság, amely nagyon szegény társaságról nem vettek tudomást, még talán a zsidó testvérésem kellő módon, de a gazdagok csillogása szemet szúrt. Ma már ezeket történeti perspektívában jól tudjuk szemlélni. Ez az egyes zsidókra vonatkozott. Természetesen teljes képet nem adhatok. A zsidó egyház, amely lényegileg második József kora óta tart még egyes gyülekezeteiben iskolákat, és itt jön az egyház, mint zsidó egyház nemzet szolgáló szerepe. A zsidó egyház, amikor emancipáltan már 67 után egyház lesz, egy hatalmas iskola hálózattal rendelkezik Magyarországon, a legkisebb falvakban jelen vannak a zsidó iskolák. Ezek a zsidó iskolák már a magyar nyelv és magyar nemzeti kultúrának a letéteményesei az egyes falvakban, és ebben a szellemben tantják a gyerekeket. Tehát a felekezet a magyarság életében az első egyetemes szolgálatát szerint nézetem szerint iskolái megszervezésével tette. A második, a rabbiké, Tudni való azt, hogy amint a magyarországi polgárság a német és a német nyelvet beszélte, a zsidók nagy része is németül beszél, a zsinagóga szószékének a megmagyarosítása, a magyar rabik történelmi feladata és érdeme volt, és a magyar prédikációval a magyar nyelvet terjesztették, nem csak a zsinagóga falain belül, kezdvén ezt a múlt százban, hanem a zsinagóga falain kívül is. A harmadik nagy nemzeti jellegű szolgálat az Országos Rabi Képző Intézetben történik azáltal, hogy a Rabi Képző Intézet életre hív magyar zsidó szemle néven egy tudományos folyiratot, amely a zsidó tudományt magyar nyelven teszi minden érdeklődő számára közkincsévé, megindítják a magyar nyelvű egyházi folyiratok egész sorát, amelyek a vallásos zsidó és a magyar nemzeti eszme szintézisében működnek. Lényegileg tehát maga a felekezet a magyarság történetében a maga művelődési szolgálatával végez hivatást. Engedjék meg, én nem néztem az órát, megkérdezem. Pontosan, nem néztem az órára, hogy hány perc. Tessék, mert nem néztem a kezdetet. Hadd utaljak arra, amit mondottam, hogy a tegnapi televíziós beszélgetésen Benda Kálmán és Benkös Samu beszélgetései olyan gondolatokat adtak, amelyeket én nagyon-nagyon nagy szeretettel és örömmel ismételek meg, a magam részéről azokat elfogadva önök előtt. Az egyik az, amit Bendakálmán mondott, amikor a katolicizmushoz való fordulásról és a nyitottságról mondott. A másik, amit említettem, amit Benkös Amu mondott, a respektálásról. Ha ma itt a Magyarok Világszövetsége tart kongresszust, és a világ magyar és magyarul érző és magyarul beszélő embereit egységbe akarja foglalni, 
akkor erre a két vezérlő evre szükség van. Nyitottságra, és a ma a divatos szóval a másság respektálására. Aki nem egészen olyan, mint én, nem biztos, hogy rosszabb, mint én, vagy értéktelenebb, mint én, és annak a homlokán, kosztolányival szólva nem csillog a jegy, hogy milliók között az egyetlen egy, a másik is az Isten orcát hordozza. Amit még szeretnék elmondani. Nagyon benyomást keltő volt a miniszterelnök úr azon beszéde, amelyben a Magna Hungária eszméjéről, elvéről és gyakorlatáról szólott, és a párhuzam, amelyben azt mondotta, hogy ahogy Izrael, mint jó anya, kiterjeszti szárnyait az egész világon élő zsidóságra, ugyanezt helyes, okos és jogos, ha megteszi a magyarság is. A Magna Hungária mellett azonban van egy Parva Hungária. Van ez a kis Magyarország, ahol én azt hiszem valamennyiünknek, egyházi és nem egyházi embereknek, minden korrektől gondolkodó embernek arra kell törekedni, hogy ennek a Parva Hungáriának a Szelleme, a Mater Benigna, a jóságos anyja a Parva Hungáriának, tehát a jóságos szelleme a magyar életnek olyan legyen, hogy ebben a Parva Hungáriában minden becsületes és tisztességes ember ne csak éljen, hanem boldogan éljen és jól érezze magát. Ez a maroknyi magyar zsidóság üzenete ehhez a kongresszushoz.